ಹೊಸ್ತಿಲು ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತುಟಿಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಮನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ತುಂಬ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿದೇವಿ ನೆಲೆಸಿ ಮನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ತುಂಬ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ತುಳಿಯುವುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿವುದು ಒದಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ್ತಿಲುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ತುಳಿದು ಹೊರಗೂ ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಒಳಗೂ ಬರಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ವಿಫಲವೇ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಸ್ತಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಗೂ ಹೊಸ್ತಿಲು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರಬಾರದು ಎಂದರೆ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಇಲ್ಲ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಕ ಹಾವು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸೀಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು ಇರಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ದುಷ್ಟಕಾಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತೋರಣವೂ ಇರಬೇಕು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಶುಭ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗಜಿಬಿಜಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು ಇರಬಾರದು ಬಳಿಕ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಸೌಕರ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಇರುತ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳು ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನ